Yes, okay, wir haben es endlich geschafft. Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tangle Tower, wo ich äh, ja für den Start schon mal dieses Rätsel hier gelöst habe. Zumindest hoffe ich, das ist die Lösung. Mal gucken. That's the one. Sehr gut. Hey, not bad. Dann gucken wir doch mal, was da drin ist. What's in the box? A little tool thing? Looks like a telescope. But I'm not actually sure what it is. Okay, wir gucken mal. Oh, das sieht wirklich aus wie ein Teleskop. Kleine Linse. Ein kleines Messingwerkzeug mit einer gebogenen Glaslinse. An der Unterseite befindet sich eine Schraube. Ob wir die oben im Astronomieturm einsetzen können? Vielleicht. Wollen wir das zuerst probieren oder zuerst mit Detective Forkshow noch reden? Wir reden zuerst mal nochmal mit Detective Forkshow. Mal gucken. So, was kann der Detective uns denn zum Mordopfer erzählen? Freya Fellow was of great interest to me. I perceived her to be the most intelligent individual here at Tangle Tower. Within a day, she had identified for whom I was working and for what I was searching. I didn't know how she did it. I was impressed. I regret that I did not question her more thoroughly when I had the opportunity. You couldn't have known she was about to be killed, though. I have only myself to blame for failing to perceive the signs. What signs? I do not wish to do your job for you, Detective. Ach, verdammt. Okay, hm. Ähm, ich überlege gerade, der Detective war auf diesem einen Bild ja mit dem Professor noch verbunden, also frage ich nach dem mal auch noch. Professor Pointer is a respectable astronomer. Keeps himself to himself. What? We are just surprised. That was the most polite you've been about anyone. Aha, aha, ist da irgendwas im Busch? Ist sie denn über die anderen? Lästert sie da nur? Ich probiere mal Penny aus, einfach Interesse halber. I find her rather embarrassing, little more than a spoiled child. Penny must be at least 25, 27. Just makes it worse. Okay, ja, zu den anderen ist sie tatsächlich nicht so nett. So, die Frage ist, wonach könnten wir sie denn fragen? Sie ist ja ein Detective, ne? Ich zeige ihr mal die Fallakte als erstes. Vielleicht hilft sie uns, ja? You truly consider this a case file? What's wrong with it? No organization, no system. That's my style. I like seeing everything laid out at once. Yeah, it helps me think. How quaint. Hm, okay, sie hält nicht viel davon. Was könnten wir ihr noch zeigen? Das Porträt vielleicht? Das war ja schließlich... Vielleicht die Mordwaffe, man weiß es nicht. Makes quite an impression, doesn't it? Although I can't imagine why she painted Flora wielding a knife. You didn't see a knife anywhere in Flora's room, did you? I did not. I conclude whatever stabbed Freya must have been brought into the room from outside. Unless, of course, it was the painting itself. Surely you don't believe in that kind of thing. A detective's job is to examine every avenue. Thinking. Hm, okay. Ähm, ja, die Kassette könnten wir auch noch zeigen. Die ist ja ein bisschen seltsam. Und den Brief vielleicht auch. Ich, ich probiere die Sachen mal. Where'd you dig that up? It wasn't buried. It was underwater. Someone trying to conceal evidence, perhaps? Ja, vielleicht. Das denke ich halt auch. Conveniently left anonymous. It's useless until you can prove to whom it concerns. Can you do that? No. No. Okay, der Detective ist auf jeden Fall mega unbeeindruckt von uns. Ähm, was hält sie denn von den Zeichnungen? Da ist sie ja auch drauf. When did Freya draw the picture of you, Hawkshaw? I didn't model for her, if that's what you're asking. She must have done it without my permission. Could just be from memory. It's not quite as detailed as the others anyway. Hm, okay, ob es wichtig ist, dass sie nicht Modell gestanden hat. Ach so, nach der Linse könnten wir sie ja auch fragen. Die ist ja von ihr vielleicht. Zumindest lag die ja direkt neben ihr. This belongs to you, Hawkshaw? Correct. And, uh, what is it? It's my handheld microscope for up-close investigation work. What do you magnify with it? Trace particles, dust, oils, clothing fibers. Have you used it here at Tangle Tower? I have. I used it to examine the greenhouse only two days ago. What were you looking for? That is between myself and my client. Hmm, okay, also es ist ein Mikroskop quasi. 
Ähm, ach, die Drogen zeige ich ihm auch noch und ich glaube, dann haben wir erstmal alles gezeigt, was für sie direkt interessant sein könnte. Really oh, okay, das war ja nicht so viel Info. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Ähm, hm, wenn das aber einfach ein Mikroskop ist, dann bringt das ja hier oben im Astronomieturm vielleicht doch nichts, oder? Ich probiere es trotzdem mal aus. Wir gehen mal hoch und wir gucken mal. So, äh, Professor Pointer, können Sie uns vielleicht was dazu erzählen? So, hier. What's this? It looks like it might be a telescope. Thought you might know something about it. Well, it certainly is a telescope. It has a part there to screw onto a tripod, you see? It's rather small, though. I'm not sure you could see many stars with it. No, probably not. Hmm, okay. Können wir es an dem Teleskop festmachen? Lass uns das später mal probieren. Vorher haben wir noch irgendwas, was wir ihm zeigen könnten. Ich glaube nicht weiter. Im Spulendings da, die Federn, der Käfer. Nö, würde ich jetzt erstmal nichts denken. So, wir gucken wir mal, ob wir das hier ran machen können. Fragen wir einen Blick. Achso, ja, okay, aber da sehen wir nur das wieder. Das kennen wir ja schon. Yeah. I'm pretty sure you need to see the sky for astronomy to work. I can't move it. I think this is just how it's set up. Hmm. Was ja aber verdächtig ist, ne? Das ist schade, dass wir ihn nicht drauf ansprechen können. So, aber wo gehen wir denn dann als nächstes? Was, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir haben mit Fitz, glaube ich, auch nicht nochmal geredet. Das heißt, lass uns das mal machen. Mal gucken, was der noch so zu sagen hat. Hi. Unheimlicher Typ. So, was kann er uns denn... Achso, doch, wir haben ihn schon mal befragt. Zumindest nach seiner Verlobten und nach Poppy. Nach der Pflanzenkelle. Oh, okay. Wir haben ihn wirklich schon mal befragt. Kann er uns vielleicht sagen, was für Blütenblätter das hier sind? Es ist doch Gärtner. Das könnten wir noch probieren. Those petals, ja. They, uh, what? They're red. Ja, das... Das sehe ich. Und? Hm. Hm, wir haben auch noch nicht rausgefunden, was das hier ist, ne? Das ist sehr verdächtig. Vielleicht muss ich mir die Beweise nochmal angucken. Wir gucken das nochmal durch. Was haben wir hier? Wir haben hier die Modelle, die Kassette, die Palette. Hm. Haben wir vielleicht irgendwas übersehen, was wir uns noch angucken können? Ich bin mir nicht sicher. Bemaltes Modell. Hier sind Farben. Hier ist auch noch mal eine rote Farbe. Das ist das Foto. Ah, Hawkshaw sagt, sie weiß nicht, wann Freya dieses Bild von ihr gemalt hat. Und die Zeichnung von Poppy und Filz ist im Dachgarten entstanden. Hier, die haben auch eine rote Rose, ne? Hat das was mit dem Drohbrief zu tun? Allgemein, die Farbe Rot ist ja irgendwie wichtig. Haben wir Fifi eigentlich schon danach gefragt? Das könnten wir auch natürlich noch probieren. Moment, das machen wir mal noch. Falls wir das noch nicht getan haben. So, sie ist ja da schließlich auch drauf. So, ah, haben wir, verdammt. Hm. Könnten wir sie noch nach irgendwas fragen? Sie ist Wissenschaftlerin, vielleicht kann sie was mit dem Mikroskop anfangen. This belongs to Professor Pointer, does it not? No, I don't think so. Well, who else would own such a pointless little telescope? It's a telescope. Oh, yes. It has a telescopic lens. It can only be used for looking at things that are far away. Aber, Moment, dann hat Hawkshaw doch gelogen. Kann ich mir das nochmal angucken? Steht da was Neues? Hawkshaw sagt, es ist ein tragbares Mikroskop, das sie in ihrer Detektivarbeit benutzt. Fifi sagt, dass es keineswegs ein Mikroskop ist, das eine teleskopische Linse besitzt. Hm, können wir sie darauf nicht konfrontieren? Würde ich gerne. Hawkshaw, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Können wir das nochmal ansprechen? This belongs to you, Hawkshaw? Correct. And, uh... It's my handheld microscope. What do you magnify with Trace it? Trace part of me. Das ist alles nur dasselbe. So, ich klicke das mal weg. Hm, Floras Zeichnung. Hm... Verdächtig. Die 
Frage ist, wie können wir sie damit konfrontieren? Irgendein Puzzlestück muss uns noch fehlen. Wir könnten natürlich alle möglichen Leute mal nach diesem Teleskop befragen und gucken, ob das irgendwas bringt. Aber manchmal braucht man ja auch zwei Teile. Und ich wüsste nicht, wer sich sonst noch mit Teleskopen auskennt. Wir könnten natürlich auch hier mal gucken, ob Flora weiß, dass sie beobachtet wird. Aber mit ihr können wir ja leider nicht reden, so richtig. Den Verdacht haben wir mit ihr schon. Ja, sie sagt halt nichts, ne? Ich, also ich probiere mal. You haven't seen this yet, have you? It's a little model of you. Who are the other people next to you? Sie redet halt nicht mit uns, ne? Das bringt halt gar nichts. So, hm. Haben wir noch irgendwas übersehen? Hier ist die kleine Pflanze, die hatte ich aber schon nochmal angeguckt. Hier ist das Grammophon mit dem Riss. Die Leiche, das Bild. Den Pinsel hatten wir schon mal, ne? Supposedly Freya was working on the paint. Looks like she was still holding her paint. Didn't even get a chance ja, to clean her brush. Ja, doch, das hatten wir. Das mit roter Farbe bedeckt. Steht hier denn rote Farbe? Freya's painting supplies. Mal, mal gucken. Kleine Glastöpfe mit roter, gelber, blauer, schwarzer und weißer Farbe. Alle Glastöpfe haben Risse an einer Seite. Ach, wie das Grammophon und die Kassette und dieser eine Frosch, ne? Irgendwas ist mit diesen Rissen noch. Und sag mal, die rote Farbe sieht auch ganz anders aus als alle anderen, oder? Bilde ich mir das ein? Die ist doch viel dunkler und eckiger. Zeig mal noch mal die anderen Farben kurz. Wir hatten doch noch mehr Farben. Freas Farben. Hier hatten wir noch mal Farben, aber da sind keine Gläser. Moment. Sehen die anders aus? Hatten wir nicht. Hier, hier standen die Farben. Der ist rund. Die sind eckig. Und die haben auch, guck mal, die haben runde Köpfe. Der hat auch einen runden Kopf. Was haben Freas Farben? Die haben einen flachen Deckel. Und die ist aber eckig. Hm. Können wir ihn mal, können wir den, den, den Vater mal darauf ansprechen, den Felix? Hat der, hat der etwa die Farben irgendwie geklaut oder so? Haben die die Farben geteilt? Sag mal, was hältst du hier von den Farben? Do you know why the parts are cracked down one side? No, that's very odd. They're normally in excellent condition. You seem pretty sure about that. Aber können wir ihn mal fragen, warum... Ja, das, das hatten wir schon. Aber warum der eine so anders aussieht als die anderen? Haben wir noch irgendwas, worauf wir ihn... Wir können ihn noch auf das Porträt ansprechen. The emotion of the piece taking over from, say, uh, anatomical accuracy. <laughs> what about the knife in Flora's hand? A knife? That's what you see? You don't? Well, as I was saying, Freya's artistic approach uh, distorts certain shapes. Uh, hard to say exactly what we're looking at. Ja gut, wir wissen ja schon, dass das in Wahrheit die Feder ist, ne? Also das wahrscheinlich spielt er darauf an. Hmm. Hmm, was sagt er denn zu den Zeichnungen hier? Freya was quite the talent. She had a way of capturing the spirits of her subjects. Not in an evil way, in a good way. Okay, sonst können wir ihn aber noch nichts... Also wir können ihn natürlich nach allem noch fragen, ne? Aber weiß ich nicht genau. Vielleicht probieren wir mal... Ich probiere mal noch Poppy anzusprechen auf die, ähm auf die Blütenblätter da. Weil sie ist ja auf dem Gemälde mit Fitz zusammen und hält diese Rose. Ne? Das könnte ja, das könnte ja auch noch irgendwas sein. Hier auf dem Bild haben, haben sie beiden ja diese rote Rose und hier sind rote Rosenblätter. Ja, genau. Sind sie das? Ich probiere hier nochmal. Das ist ich. Not a bad likeness. It looks like you're standing in a rosebush. Is there something wrong with that? 
Na halt, dass hier auch Rosenblätter sind. Ich weiß nicht, irgendwie... Ach, das nervt doch, dass man, dass man nicht einfach fragen kann, was man fragen will. Hm. Haben wir irgendwen noch nicht nochmal angesprochen? Fifi? Haben wir mit Fifi schon nochmal geredet? Ja, hatten wir auf jeden Fall, ne? Ich glaube. Doch, ziemlich sicher. Hatten wir ja gerade auch nochmal. Wir hatten ja auch schon den Verdacht mit ihr. Wir können natürlich über alle Personen nochmal... Wir können natürlich mit allen über alles reden einfach. Ich dachte nur, wir machen das vielleicht ein bisschen sortierter. Hm. Vielleicht... Moment, eine Sache habe ich noch. Haben wir denn sie hier schon mal nach der Kelle gefragt? Da sind ja die Initialen drauf, ne? Und wir könnten natürlich diesen mysteriösen Brief bei allen probieren, ob irgendwer sagt, ja, der war für mich. Hello. Who penned this juicy little number? We don't know. It's not signed. An anonymous letter? Classic clue. Ja, da hat sie allerdings recht. So, was hält sie denn von der Pflanzenkelle? Oh, did Fitch show you that? Not exactly. We found it hidden under his bed. Ah, right. Aber warum sagt sie uns nicht? Hm, okay, zu den Initialen sagt sie nichts. Statue mit Laute und Statue mit Blashorn. Das sind ja beides Musiksachen. Da könnten wir Poppy nachfragen. Hm. Ah, hier, das könnten wir vielleicht auch nochmal zeigen, dass ihr Verlobter da mit Poppy rumsteht. Ich weiß nicht, ob sie das stören würde, aber wir probieren es mal. Very nice. You've seen these before? Yes. All of them. Even this one of... Yes. Aha, das stört sie also tatsächlich. Okay, okay, da ist also irgendwas im Busch. Hm. Hm, okay, wir können aber noch nicht so recht... Können wir den Rosenbusch hier eigentlich mal angucken? Der ist doch hier, oder? Ja, hier. It's a rosebush, growing on a little patch of bluish soil. Not apart from a couple of loose petals on one side, the whole thing looks very well cared for. The roses are bright red, too. Now, aren't roses normally that color? Exactly. Hm, okay, nee, da ist nichts weiter Interessantes. Dann, ja, ich weiß nicht, ich kann natürlich anfangen, einfach alle auf alles anzusprechen. Ich probiere nochmal die Sachen, die mit Musik zu tun haben, mit Poppy. Oder haben wir das schon? Nee, guck mal, die Blasrohrstatue, die Lautenstatue, das haben wir noch nicht. Das machen wir mal. Do you know where those earmuffs came from? I put them there. Why? Found them lying around. I think they belong to Fitz. I put them on the statue so he'd see them. I thought they looked like headphones. Like he's in the recording studio with his guitar. No? If they do belong to Fitz, he hasn't taken them back yet. When did you find them? This morning. Where? I don't know, in a hallway. I can't remember exactly. Okay, danach müssen wir also Fitz nochmal fragen. So, was sagt sie denn zu der Statue mit dem Blashorn, wo alles kaputt ist? Don't look at me. I didn't break it. Does anybody else use the music room? Yes. I don't know who, but I can tell when somebody else has touched the piano. Oh, okay. Das ist auf jeden Fall mysteriös. Und hier die Noten. Ja, yeah, it's mine. Da sind auch Rosen drauf. Können Sie das Stück für uns spielen oder was ist daran so besonders? Nee, erstmal will ich's hören. Spiel mal. Can you play the tune for us? Sure. It's literally eight notes. I have it memorized. Okay, aber Moment, ich will auch noch. Ich will auch noch das andere. Was ist daran so besonders? What's so special about it? I got it from my teacher. It's the first piece I ever learned. How long have you been playing? Since the day I turned six. Family tradition. I was really excited to start learning. As soon as I got out of my first lesson, I told Freya and Fifi all about it. When I arrived at my second lesson the next day, Freya was there too. She hadn't asked permission, just showed up. For two whole years, the teacher taught us both. Was Freya any good? She would have been even better than me. If she'd stuck with it. But one day, she just stopped coming to lessons. Why? That's just it. There was no reason. That's when I realized things were different for her. Hmm. 
Das reicht oder können sie es für uns spielen? Naja, gehört haben wir es ja schon eigentlich, aber ich, ich frag mal nochmal, weil es jetzt so hintereinander ist. Can you play the tune for us? Sure. It's literally eight notes. I have it memorized. Das klingt fast, als müssten wir das noch mal irgendwo spielen, ne? Weil, weil wir das so immer wieder anhören können. Da kommt, glaube ich, noch ein Musikrätsel oder so, bin ich mir nicht sicher. Hm. Okay, aber wenn sie Fifi von der Stunde erzählt hat, dann probieren wir mal Fifi danach zu fragen. Und danach fragen wir Fitz mal nach den Kopfhörern. So, äh, hier. Ein Item von Poppys Childhood. Her earliest piano lessons hold some special significance for her. Why is that? No idea. She has never graced me with the details, and I am not forthcoming enough to ask. You two are friends, right? We are, yes. But? It is clear to me now that Poppy has become tired of my company. Is it anything to do with Freya? Oh, no. The changes in Poppy's mood have nothing to do with Freya. Her concerns simply lie elsewhere. Hmm, okay. Verdächtig, verdächtig. Ob wir sie mal nach der Kassette... Ich weiß nicht warum, aber ich frage sie mal nach der Kassette. Können wir... Haben wir Poppy schon nach der Kassette gefragt? Das müssen wir mal noch machen. Äh, den Brief zeige ich auch mal. Curious. Okay, das war äh, nicht sehr hilfreich. Aber erstmal fragen wir Fritz nach den Kopfhörern. Ich habe das Gefühl, wir folgen der Spur gerade, so ein kleines bisschen. Es ist irgendwie mega schwer, dass man die ganze Zeit so... Man kann halt auch alles durchklicken, ne? Aber ich, versuch, ich versuche zu ermitteln. So, gehören diese Kopfhörer dir? Wait, those are mine, the earmuffs. They went missing about a week ago. What do you need earmuffs for? I use them for gardening sometimes. Why? You don't own a chainsaw, do you? No. I wear them while I'm gardening and it stops people from trying to talk to me. That's genius. <laughs> okay, ja, genius, aber es hilft halt gar nicht. Also es hm. Es hat nicht so recht. Es hat nicht so recht geholfen, den Fall zu lösen. Ach verdammt, ich dachte, ich wäre auf einer guten Spur. Ähm, nach dem Käfer können wir ihn vielleicht noch fragen und nach den Vögeln, oder? Wenn er viel im Garten ist. Ich probiere es mal. I've seen beetles with brightly colored shells, metallic shells even. They're relatively common, especially around here. There's a difference between that and actual gold. It can't be actual gold. Gold is just inside the earth or whatever. You can't make it. That's called alchemy. It was a whole thing. Hm, okay. Und hat er den Vogel schon mal gesehen? Penelope knows about birds. You should ask her instead. Actually, I wanted to ask you about something. There's a plant mentioned on this page, see? Do you have any? In the greenhouse? No, I don't grow that anymore. I've tried, in the past. It's incredibly difficult, even for me. I could never get it to live more than a couple of weeks. Hm, okay, das ist zumindest interessant. Und die Feder? We found these up in the rooftop garden. Do you know how long they've been there? No, it could have been a long time. We don't ever really clear up the rooftop garden. Why not? Nature is unruly. In truth, it prefers to be left alone. Hm, okay, na gut. Das hat nur so semi geholfen. Haben wir sie eigentlich schon nach den Federn gefragt? Wahrscheinlich, ne? So, hm. And especially fancy cage. Oh, den Käfig haben wir, haben wir den schon mal angeguckt? And it's home to three especially fancy birds. Ach, den haben wir noch nicht angeguckt. Drei farbenfrohe Vögel in einem schweren, kunstvollen Käfig. Dann sprechen wir sie doch direkt mal darauf an. Sind es die Lieblingsvögel etwa? I must say the girls are awfully well behaved today. I think they know we're in the presence of company. They belong to you. Why do you keep them in a cage? They need a special diet, particular treatment. I let them out to fly occasionally, of course. Uh, but they're all one of a kind. I, I, I couldn't let anything happen to them. Do they have names? Of course. Let me introduce you to Tabitha, Tamara, and Tatiana. I've already forgotten all three of those names. 
names. Which one is which? Oh, that's simple. Tatiana is the oldest, Tabitha is the most patient, and Tamara has the best sense of rhythm. Glad we cleared that up. What about the one on your head? On my head? He's just my hat. He doesn't have a name. Who would name their hat? Hoppla. Okay, aber nach den Federn hatten wir Aber sag mal, die Federn sind von den dreien, oder? Hier ist so eine gelb-grüne. Das sieht zumindest so aus, finde ich, so ein bisschen. Hm. Erkennt sie die Kopfhörer, wenn die von ihrem Verlobten sind? Ach, und wir haben sie noch nicht nach dem Vogelbuch gefragt. Ja, das müssen wir auch mal machen. Somebody taken an interest in extinct animals. Extinct? Oh, yes. The book is very old. Most of the birds in it are long gone. Well, what about this bird, though? The ink dip. This one. It was thought to be extinct for a long time. Then one was found here at Tangle Tower. So it's not extinct. Uh, you misunderstand. It was the last one. The very last. Oh. Okay, die Zeichnungen haben wir ihr aber schon gezeigt. Und hier die Kopfhörer mm. vielleicht noch? Lovely. Okay, die interessieren sie überhaupt nicht. Hm. Wir haben auch fast alle Hinweise dann aber schon gefunden, ne? Was machen wir denn, wenn wir alle Hinweise gefunden haben und noch keine, keine Lösung für das Rätsel? Kann sie uns vielleicht noch zur Topffrucht was sagen? More of a gemstone than a fruit, isn't it? Inedible too, I think. Yes. At one point I thought Fitz might be growing them to sell them. But honestly, I think he just likes the way they look. Ich meine, die sehen auch sehr hübsch aus. Hm. Aber was machen wir dann? There's huh? something about those petals we found in Penny's room. Something suspicious. Let's ask her about it. Ja, natürlich. Äh, was ist denn? Ich habe es natürlich auch direkt bemerkt. Der Verdacht, okay. Uh, so, yeah, we found this. Oh, that. That's nothing. You wrote, now I'll get her, on a piece of paper and hid it in your room. That's not nothing. Actually, it's not the message I wanted to ask about. It's those red flower petals. Die sind von dem Busch, oder? Sie sind unecht, sie stammen von Rosenroten, sie stammen von roten Türken. Ne, von den roten Rosen. Die, die Poppy und Fitz, wo ihr Verlobte. Okay, jetzt können wir auf. Ich weiß nicht, warum wir jetzt darüber reden können, aber wir machen es. They're from red roses. And there's only one place in Tango Tower with red roses. We need a clue. Something that shows the roses. And who they belong to. Ja, kein Problem. Das habe ich längst rausgefunden. Hier. Bitteschön. It's a drawing of Fitz and Poppy in the rooftop garden. See what Fitz is holding? Eine rote Rose. <laughs> I can't imagine what you're getting at. But it doesn't matter. I couldn't have taken anything from the rooftop garden. It's only accessible from Fitz's room or Poppy's room. How could I have taken something from a garden to which I have no access? Is it really only accessible from those two bedrooms? For most people, it would be. But don't forget. Penny's the resident ornithologist. My dears, what are you accusing me of? Die Vögel haben die Vögel die Nachricht von da geholt? Dann wäre es ja auch gar nicht ihre Nachricht. Dann hat sie sie nur gefunden und war wütend. Oh, vielleicht hat Poppy die geschrieben. Ich, ich, ich denke auf jeden Fall mal drüber nach. Ähm, Pennys Blume, einer von Pennys Vögeln. Ähm, wurde gestohlen, war die Tatwaffe, beobachtete... Oh, beobachtete für sie Poppy und Fitz. Ähm, und stahl Beweise von ihnen, um sie abzulenken, aber es funktionierte nicht. Na, er stahl die Beweise, den, den Zettel nämlich. Weil der da geschrieben wurde, wo sie nicht hinkam, aber der Vogel hat... Der Vogel hat die Nachricht von da geholt und dann hat Poppy sie vielleicht geschrieben oder halt Fitz, ne? One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz and steal evidence from them. We know those two have been spending time together in the rooftop garden. I'm guessing you got paranoid. Wanted to know what they were up to. I'm just not the jealous type. I would never suspect Fitz of anything like that. Besides, Tabitha hardly ever leaves her cage. She's certainly never flown up to the rooftop garden. We need a clue to compare with Penny's birds. Something to prove one of them has been in the rooftop garden. Ja, die Federn sind doch von denen. Hier. 
keine dieser Federn stammt vom Tintenkeksvogel und Fitz sagt, er würde den Dachgarten nicht aufräumen. Das Lilane ist bestimmt von dem Lilanen. Beziehungsweise Lila-Rot. Haben wir eine lila-rote Feder? Dunkel-Lila und rosa. Ne, okay, dann nehmen wir die, die gelbe und den gelben. Die gelbe Feder ähm, wurde hinterlassen von einem gelben Foto. Äh, als die am Dachgarten war. Ja. Yes. yellow feather was left behind by Penny's yellow bird when it visited the rooftop garden. I can't stand it! <gasps> Knowing the two of them are hidden away up there in their private little garden. I couldn't risk spying on them myself, so I asked dear Tabitha to do it for me. I knew she'd be able to bring me back some evidence. Sorry, Penny, but are you not overreacting a little? You don't understand. Fitz is slipping away from me. He's so quiet with me these days. But being with Poppy seems to bring him out of his shell. I don't know what he sees in her miserable little... <laughs> I apologize. This really isn't your burden to bear. Okay, also, die Penny war so eifersüchtig auf Poppy, dass sie die Vögel zum, zum Beobachten geschickt hat. Aber das heißt, dass dieses zerknitterte Papier... Hier, die Blütenblätter wurden von Pennys gelben Vogel im Dachgarten gesammelt. Genau, das heißt, dieses Papier muss von Fitz oder von Poppy stammen. So, Poppy, mit der fangen wir mal an. Verdacht hatten wir ja schon, aber haben wir ihr das, das Papier haben wir auch schon gezeigt. Hm, okay, dann können wir bei ihr vielleicht nichts Neues mehr. Dann sprechen wir mal Fitz drauf an. Der muss ja auch mal was dazu sagen, dass seine Beziehung vielleicht zerfällt oder auch nicht, wer weiß. So, Fitz. Haben wir ihn eigentlich schon nach Poppy befragt? Ja, haben wir, okay. Und nach Penny? Und nach sonst niemandem? Könnten wir ihn... Ach, machen wir später. Erstmal... Ach, das Papier haben wir ihm auch schon gezeigt. Those petals, they are... What? Red. Okay, mehr sagt er da also nicht zu. Und die Vögel? Penelope's three favorite birds. She's very protective over them. Are they like her pets? Do they have names? Oh, they have names. Penelope loves to name things. Do you remember what she named them? I do not. Ich habe es ehrlich gesagt auch vergessen. Tab Tabeta, Tabata, irgendwie sowas. So, hm, okay, schwierig. Wir fragen ihn mal noch nach Freya, weil die wurde ja ermordet, ne? She was always kind to me. She'd come into the greenhouse when I was working. Sometimes by herself, sometimes with Poppy. I think they were just bored at first. Eventually they started asking questions. About what? Poppy wanted to learn about flowers. Freya, she used to ask me about the insects. Insects? One of my jobs is to protect plants from things that might eat them. Freya brought me this little glass box, leaves and twigs inside. She'd say, put all the troublemakers in there. Every day I'd put a handful of beetles and other things in the box. Then she'd come along and take it away. I didn't really understand her, but she was always kind. Okay, sie hat also Käfer gesammelt. Haben wir die Käfer von ihr? Moment, ich muss noch mal gucken, wo haben wir denn die Käfer her? Hier, goldener Käfer. Verschiedene Forschungen aus dem Astronomieturm. Warum das denn? Haben wir, haben wir den Professor schon mal danach gefragt, ob wir es daher haben? Macht ja immer Sinn, die Leute nach dem Kram zu fragen, der neben ihnen liegt, ne? Das machen wir mal. So, ähm, nee, haben wir noch nicht. Dann machen wir das doch mal. So, we found some research. What's up with this golden beetle? Is this something you're studying? I can't help you, I'm afraid. I think it must be something left behind by a previous inhabitant of Tangle Tower. I'm not the first scientist to ever walk these halls, you know. Well, it wasn't in the halls. It was in your astronomy tower. Hmm, okay. Ein bisschen verdächtig, aber noch nicht 
Hm. Haben ihn schon. Ich frage, ich frage ihn mal nach dem Gemälde. Wenn er beobachtet hat, wie das gemalt wurde, dann weiß er da vielleicht was zu. I find that painting to be in rather bad taste. Oh yeah. The knife with real blood on it. The whole thing is rather vulgar. Okay, das war jetzt nicht so mega hilfreich, aber na gut. Ähm, nach den Zeichnungen frage ich ihn auch nochmal. Was würde er denn davon halten, wenn also entweder seine Nichte oder seine Tochter mit dem Fitz ähm, ja abhängen? Den mag er nicht. These were drawn by Freya. She must have drawn that one of Hawkshaw rather recently. I guess. Hm, okay, das war aber nicht so super hilfreich. Hm. There's something oh. about Pointer's astronomy habits. Something suspicious. Ja, wie dass er die Frau beobachtet. Okay, dann war das mit dem Gemälde wahrscheinlich Was richtig. Ja, machen wir auf jeden Fall. Der Verdacht. So, Professor, what interests you about astronomy exactly? It's not a matter of being interested. Once you expand your mind to the wider universe, it cannot be unexpanded. Mm -hmm. And how long have you been an astronomer? I really don't like to give exact values unless I'm sure I can quantify them. Convenient. Why do you ask me these things? I have a theory about you, Professor. Oh, go on. Sie haben entdeckt, dass ein Meteor auf die Erde zufliegt. Sie sind eigentlich gar nicht an Astronomie interessiert. Oder sie wollen erreichen, dass ein Planet nach ihm benannt wird. Nee, ich glaube, er interessiert sich gar nicht für Astronomie, ne? Er beobachtet einfach die Frau von seinem Rivalen. You're not really interested in astronomy at all. What could you possibly mean by that? I think you're interested in a slightly different field of research. Käfer zum Beispiel. Ähm, was erforscht Professor Pointer wirklich? Ja, Käfer? Vielleicht? I don't have time for tiny insignificant insects. My studies focus only on the inconceivably large and the unimaginably far away. Right. That's why you like using your telescope so much. Yes, naturally. My little portal into another world. Yeah, about that. Das Teleskop beobachtet überhaupt nicht. Ähm, das Teleskop stürzte in Richtung von, näherte sich schleichend, äh, befand sich auf, war gerichtet auf den Tatort, nicht auf den Himmel. Genau. Das Teleskop war eigentlich auf die Krimskrieg und nicht auf den Sky. First you accuse me of being a lowly entomologist. Now you're accusing me of uh, what? Spying? Are yeah. you spying? Why would I need to spy on Flora? Why? Because you lost your golden beetle specimen, and it's made you paranoid. You think somebody stole it from you. Might not have been Flora you were spying on. Might have been Freya. It's... you... it's a very precious specimen. Incredibly rare. Valuable in ways you could never understand. Freya was always sneaking around, both towers and in the gardens too. She was definitely up to something. So, this next question is important. You were looking to Flora's room around the time of the murder. Did you witness the crime, Professor? No, I didn't. When I looked into the room, Flora was already lying on the floor. Flora? You mean Freya? No, Flora. She was lying by the window. I couldn't see Freya at all. It was fairly dark. The telescope isn't at a very good angle. That's why I decided to head over there myself. I needed to know what was going on. This changes your statement, doesn't it? No, everything I told you in my statement was true. Apart from the reason you left your tower in the first place. Right. Freya was definitely up to something. Mm -hmm. Something to do with the statue in the garden, I think. Maybe we should go back and check. And we could have missed something. Okay, die Statue im Garten. Ähm, wie kommen Sie darauf? Hier ist ein. Okay, wir gucken uns das auf jeden Fall noch genauer an. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Tangle Tower. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ja dann doch viel weiter gekommen, als ich dachte. Also lasst gerne ein Like da und damit bis dann.